সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে মুক্ত আলোচনার অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জিলু রহমানের উপস্থাপনায় ও পরিচালনায় পরিবেশিত হচ্ছে নিটল টাটা বিএসবি ক্যামেরন স্কুল অ্যান্ড কলেজ দি এশিয়ান এজ ও এসসিএল এবং ইফাত মাল্টি প্রোডাক্টস লিমিটেডের সৌজন্যে চলুন দেখা যাক তৃতীয় মাত্রা We love Bangladesh We love Asian age Liberty won't break in the cage Facts and truth fill up the page We love Bangladesh We Our heritage is our inspiration The Asian age Your access to information ক্যামব্রেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ বিএসবি ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পরিচালিত একটি শিক্ষা সেবা ও জনকল্যাণমুখী স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান এখানে রয়েছে সুসজ্জিত শ্রেণী আধুনিক ল্যাব ও সমৃদ্ধ লাইব্রেরি শিক্ষার্থীদের সকল শিক্ষা উপকরণ ফ্রি দেয়া হয় আমাদের রয়েছে হোস্টেল ট্রান্সপোর্ট স্কলারশিপ ও এসএসপি সুবিধা এছাড়াও শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়তে হয় না ক্যামব্রেন স্কুল অ্যান্ড কলেজের স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত সকল ক্লাসে রয়েছে ন্যাশনাল কারিকুলামে বাংলা মাধ্যমের পাশাপাশি ইংরেজি ভার্সনে পড়াশোনার সুযোগ আলোকিত মানুষ করার কারিগর বিদেশে ছাত্র ছাত্রী প্রেরণের জন্য বাংলাদেশের অন্যতম পুরাতন প্রতিষ্ঠান ফর্মার অ্যাপ্রুভ পার্টনার অফ দ্য ব্রিটিশ হাই কমিশন ব্রিটিশ কাউন্সিল সার্টিফাইড এজেন্ট ও এস এল সুনামের সাথে ইউকে ইউএসএ কানাডা জার্মানি নেদারল্যান্ডস অস্ট্রেলিয়া মালয়েশিয়া সাউথ কোরিয়া এবং অন্যান্য দেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠান অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা আয়ালস কোর্স বেসিক ইংলিশ কোর্স এবং অন্যান্য ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানো হয় ভিজা ইন্টারভিউ এর আগে প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীদের ব্রিটিশ কাউন্সিলের অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ কর্মকর্তা দ্বারা তদারকির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় আইডিপি এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল আইএস এর অ্যাপ্রুভ রেজিস্ট্রেশন সেন্টার ওএসএল ঠিকানা ওএসএল 15 বরুণ ভবন গুলশান সার্কেল 2 ঢাকা ফোন 01914243051 থেকে 61 পর্যন্ত বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গার ঢল বাংলাদেশে অব্যাহত আছে এবং এটি তিন সপ্তাহ হয়ে গেছে কবে কখন এটি সীমিত হয়ে আসবে সেটি এখন বলা দুরহ তবে আসার কথা যে গোটা বিশ্বই রোহিঙ্গাদের এই যে অসহায়ত্ব তার পক্ষে এবং মিয়ানমারের যে সামরিক বাহিনী এবং মিয়ানমারের শাসক গোষ্ঠীর যে নিপীড়ন তার বিরুদ্ধে গোটা পৃথিবী জুড়েই সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মানবাধিকার কর্মীরা সোচ্চার হতে শুরু করেছেন গণমাধ্যমগুলো সক্রিয় রয়েছে যদিও অত্যন্ত বিশ্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেশের ভূমিকা এখনও এই সংকট নিরসনে কোনো আশার আলো দেখাচ্ছে না জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন শুরু হচ্ছে আজ এবং এই অধিবেশনটিতে আশা করা হচ্ছে যে এই ইস্যুটি নিয়ে অনেক কথাবার্তা হবে এবং এখান থেকে শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তা কাউন্সিলে 
কোনো কিছু যাবে কিনা কোনো আলোচনা হবে কিনা নিরাপত্তা কাউন্সিলে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে কিনা সেগুলো হয়তো এটা আজ করা যেতে পারে ওই অধিবেশন থেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সেখানে আছেন একুশ তারিখে তিনি বক্তব্য রাখবেন ধারণা করা হচ্ছে যে তার বক্তব্যের এবার প্রধান বিষয়টাই হবে রোহিঙ্গা ইস্যু অন্যদিকে মিয়ানমারের নেত্রী নোবেল লরিয়েট বহুল আলোচিত এই সময়ে অং সাং সুচি তিনি আজকে জাতির উদ্দেশ্যে এই বিষয় নিয়ে কথা বলবেন যদিও ইতিমধ্যেই মিয়ানমারের সেনা প্রধান জানিয়েছেন যে মিয়ানমারবাসীকে মিয়ানমারের নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে কাজী বোঝা যায় যে অং সাং সুচি কি বলবেন তবে জাতিসংঘ মহাসচিব বলেছেন অং সাং সুচির জন্যে এটি শেষ সুযোগ এই ইস্যু নিয়ে আমরা কথা বলবো আজকে কথা বলবার জন্য আমার অতিথি বায়ে বসা আছেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব এবং রাষ্ট্রদূত অ্যাম্বাসেডার শামসের মবিন চৌধুরী বীর বিক্রম আর আমার ডানে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক এবং রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট রামরুর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার প্রফেসর ডক্টর তাসিম সিদ্দিকি স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে অ্যাম্বাসেডার শামসের মবিন চৌধুরী আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাইবো আমি যে রোহিঙ্গাদের এই যে বাংলাদেশে আসা শুরুটা তো সত্তরের দশক থেকে আটাত্তরে শুরু হয়েছে যদিও উনাশি থেকে কিছু ফেরত গেছে তারপরেও কিছু ফেরত গেছে আজকে এই যে সংকট এত গভীরে এবং তীব্র আকার ধারণ করলো এবং এখন কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না যে এই সংকটের সমাধান কিভাবে হবে তাদেরকে আমরা বলছি যে মিয়ানমারে ফেরত নিতে হবে মিয়ানমারে একটা সেফ জোন করতে হবে বাংলাদেশের দিক থেকে কথাগুলো বলা হচ্ছে তাহলে আমার আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশ এই আটাত্তরের পর থেকে আসলে কি ধরনের তৎপরতা চালালো যে এই যে এই রোহিঙ্গাদের তাদের দেশে ফেরত পাঠানো বা এই ওরা যেন এখানে ওই দিকে না আসতে পারে তার জন্য বাংলাদেশের তৎপরতা বা কূটনৈতিক তৎপরতা বলি পররাষ্ট্র দপ্তরের ভূমিকা বলি কি ছিল একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই আমি ধন্যবাদ বিষয়টা তো নতুন নয় তবে এবার যে তীব্রতা যেটা দেখা যাচ্ছে এটা অতীতে দেখা যায় না এই ধরনের গত নভেম্বর মাসে এই ধরনের কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছিল ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছিল হত্যার ঘটনা ঘটেছিল সামরিক বাহিনী এইভাবে রোহিঙ্গাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া বা জাতি গোষ্ঠীকে নিধন করা যে অভিযান যেটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এটা আগে না ঘটলেও আমি এখন যেটা যদি আমরা ইতিহাস কে বিশ্লেষণ করতে চাই তো মনে করব যে মিয়ানমার সমাজের যে তাদের পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছর ধরে যে একটা নীতি ছিল যে মিয়ানমার হবে শুধু বৌদ্ধদের রাষ্ট্র বাকি কেউ এখানে থাকার অধিকার নেই সেই নীতিটা তারা হয়তো সাতাত্তর আটাত্তর বলেন আশির দশকে বলেন নব্বই দশকে বলেন কিছুটা তারা সামরিক সরকার এটা হয়তো রাজনৈতিক কারণে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কারণে মনে করেছে যে এইটা যদি আমরা বেশি করে তাহলে হয়তো আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞাটা অল তখন ইতিমধ্যে ছিল মিয়ানমারের উপরে হয়তো আরও বেশি এটা হতে পারে এখন যেটা দুঃখজনক যে একটা নির্বাচিত বেসামরিক সরকারকে সামনে রেখে তারা এটা করছে এবং একজন নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অং সাং সুচি যাকে নিয়ে বিশ্ব এক সময় মেতে উঠেছিল যে তিনি মিয়ানমারের নেলসন ম্যান্ডেলা তো নেলসেন ম্যান্ডা তো দূরের কথা আমি তো দেখছি উনি সার্বিয়ার ব্লাডিচ বা কারাজেক ওদের রূপ নিচ্ছেন এবং অং সাং সুচির আত্মজীবনী লিখেছিলেন জাস্টিন উইন্টল নামে এক এক ভদ্রলোক ব্রিটিশ নাগরিক তিনি সেদিন বিবিসিতে একটা ইন্টারভিউতে বলছেন যে আমি যদি আগে জানতাম যে এটাই অং সাং সুচির আসল রূপ তাহলে ওর আত্মজীবনী আমি দেখেছি এবং তিনি অং সাং সুচিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে তুলনা করতেন She is moving towards mm-hmm. Trump. হ্যাঁ সমস্যা আমরা সকলে জানি আপনারাও জানেন গত কয়দিন ধরে যেসব ঘটনা ঘটছে অত্যন্ত হৃদয় বেদারক এবং ধর্ষণ তো ঘটছে অগ্নিসংযোগ ঘটছে জীবিত মানুষকে পুড়িয়ে মারারও চিত্র এসছে শিশু এবং নারীদের প্রতি শিশু এবং নারীদের প্রতি এসছে ল্যান্ডমাইন পুঁতে দেওয়া হচ্ছে চারিদিকে কাঁটা তারের বেড়া করা হচ্ছে একদিকে কাঁটা তারের বেড়া একদিকে ল্যান্ডমাইন এখন তার ওখানে আসতেও পারবে না আপনি দেখেছেন যে একটা গোষ্ঠী আহ্বান জানিয়েছে আমাদেরকে যেতে দাও যাবার তো পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলের নিয়ে যে আমার সবসময় যে বিষয়টা আমি 
লক্ষ্য করেছি এবং তাদের বিষয়ে আমি সমালোচনা করেছি অনেক দিন ধরে যে তারা বিষয়টা যখন তাদ যে কোনো বিষয় তাদের কি যদি সরাসরি স্পর্শ না করে তাহলে তাদের কিন্তু রিয়াকশানটা অনেকটা বিলম্বিত হয় ইতিমধ্যে অনেক ক্ষতি হয়ে যায় এটা আমরা যুগোস্লাভিয়ার ক্ষেত্রে দেখেছি কসোভো বসনিয়া হার্জিকোভিনা রোয়ান্ডার ক্ষেত্রে দেখেছি ক্যাম্বোডিয়ার ক্ষেত্রে দেখেছি এখন মিয়ানমারের ক্ষেত্রে আমি দেখছি মিয়ানমারের যখন দুই হাজার পনেরো সালে সাধারণ নির্বাচন হলো যখন ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি তারা নিরঙ্ক সংখ্যাগরিষ্ঠ পেয়ে সরকার গঠন করলো তখনই কিন্তু আমি একটি ইংরেজি দৈনিকে মন্তব্য প্রতি লিখেছিলাম যে সারা বিশ্ব উল্লাসিত রোহিঙ্গারা উল্লাসিত না যদিও তারা আশা করছে যে অংসং সূচির নেতৃত্বে সরকার আসলে তাদের হয়তো কিছুটা সুরাহা হবে দুঃখজনক হলো সত্য এই রোহিঙ্গারাই কিন্তু অংসং সূচির পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল ওনার মুক্তির পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল তারা ধারণা করেছিল যে উনি হয়তো যদি সর রাষ্ট্র পরিচালনা বা সরকার পর্যন্ত দায়িত্বে আসেন নিজেই এত ভুক্তভোগী সামরিক শাসনের হয়তো উনি আমাদের জন্য কিছু করবেন এখন অনেকে বলে উনি সামরিক শাসনের হাতে জিম্মি উনি যদি বিবেকবান ব্যক্তি হয়ে থাকেন ওনার নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সেই যে পুরস্কারটা মর্যাদা গ্রহণ করার সময় যে বক্তব্য রেখেছিলেন সেই বক্তব্য যদি নিয়ে আবার ফিরে যান এবং সেই বক্তব্য আসলে বিশ্বাস করেন যে কি বলেছিলেন উনি পদত্যাগ করা উচিত আমার মনে হয় না কিছু বাইরে বলবেন দেখেন উনি উনি কিন্তু আসলে বিশাল ভাবে আন্তর্জাতিক পরাজিত হয়েছে জাতিসংঘে সাধারণ সভায় উনি যেতে পারেন নাই এর চাইতে বড় পরাজয় উনি কি হতে পারে একজন নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী জাতিসংঘে সাধারণ যেতে পারেননি কারণ উনি জানেন তাকে ওখানে গেলে চাপ প্রয়োগ করা হবে এই ব্যাপারে তাকে উত্তর দিতে হবে কথা বলতে হবে ব্যাখ্যা দিতে হবে উনি কিছুই দিতে পারবেন না অথবা সামরিক শাসকরা বলছে তুমি যাবে না গেলেই তোমাকে এসব প্রশ্ন করা হবে তুমি এখন যাবে না সেটা কাটাবার জন্য হয়তো উনি মিয়ানমারে বসেই একটা ভাষণ দিবেন জাতির উদ্দেশ্যে বা আন্তর্জাতিক মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে কথা হলো দূরের কথা ওদের যে গতকালকে সামরিক বাহিনীর প্রধান যে কথা বললে এটা কি অংশাং সূচির অবস্থান তার অবস্থান যদি না হয়ে থাকে উনি বলেন না কেন এটা আমার অবস্থান না বা এনএলডি এর অবস্থান না এটা মিয়ানমারের জনগণের অবস্থান না আমার আরেকটা যেটা ভয় বাংলাদেশ সরকার ভুল করেছে না করেছে যে ঘটনাটা ঘটেছিল তখনই কিন্তু এই ব্যাপারে সোচ্চার হওয়া উচিত ছিল যে এটা আবার ঘটতে পারে তখন কেন আমরা পুষ্প্যাক একটা নীতি গ্রহণ করলাম আমি সেটা এখন আমার কাছে বোধগম্য নয় এটাকে ফিরে কোথায় পাঠাবেন ওই মৃত্যুর দ্বারাই পাঠাবেন তাদেরকে আবার তারা তো মৃত্যু থেকে পালিয়ে আসছে পুষ্প্যাকটা কেন করলাম এইবারও দেখেন কিন্তু শুরুতে কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক খুব জোর গলায় বলেছিলেন আমরা জিরো টলারেন্সে বিশ্বাস করি আসতে দেওয়া হবে না কিসের জিরো টলারেন্স জিরো টলারেন্স এগেনস্ট ওয়াট জিরো টলারেন্স হতে হবে আমার এগেনস্ট জেনোসাইড এগেনস্ট এথনিক ক্লেন্সি জাতিগোষ্ঠী নিধনের অভিযানে আমার জিরো টলারেন্স থাকতে হবে সেটা না করে আমি এদেরকে পুষ্প্যাক করা শুরু করলাম এখন তো সেটাও করার সুযোগ নেই এখন বাংলাদেশ যে অবস্থানটা নিয়েছে এটা বিলম্বিত হলো এটাতে অনেক মানে আশার হয়তো বাণী আমরা পেতে পারি কারণ আন্তর্জাতিক মহল কিন্তু কিছুটা হলো বিশেষ করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কারণ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে প্রথমবার গত নয় বছরে প্রথমবারের মতো একটা যৌথ বিবৃতি এসছে সর্বসম্মতিক্রমে মিয়ানমারে যেটা আগে আসেনি এটাই কি শেষ নাকি এটার পরে আবার পিছিয়ে যাবো কারণ রুশের মস্কোর অবস্থান একটু পরিবর্তিত হয়ে তারপর তারা বলছে না আভ্যন্তরীণ ব্যাপারকে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না ভারতের এখানে স্বার্থ রয়েছে চীনের স্বার্থ রয়েছে এবং সবচেয়ে যে জিনিসটা বড় সেটা হচ্ছে যে অস্ত্র ব্যবসাটা বিরাট স্বার্থ রয়েছে এই 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 থেকে যদি বেরিয়ে না আসে তাহলে আমি দেখছি যে ফিলিস্তিনিদের মতো এই মিয়ানমারের রোহিঙ্গারা দীর্ঘ দীর্ঘ দিন ধরে তারা শরণার্থী হয়ে থাকবে
আসবাবার আপনার কাছে ডক্টর তাসিম সিদ্দিকি আপনাদের রামরুল পক্ষ থেকে সুপারিশ মালো আমি কালকে পত্রিকায় দেখলাম যেটি সংসদবিন চৌধুরী বলছিলেন যে এই যে এরা দীর্ঘ মেয়াদে শরণার্থী হিসেবে হত থাকতে হবে এদেরকে এবং বাংলাদেশের পুলিশ প্রধান কালকে বলেছেন যে এদেরকে যেন ব্যক্তিগতভাবে কেউ আশ্রয় না দেয় এদের সঙ্গে এমন কোনো ইসলামিক গোষ্ঠী বা কেউ যেন এদেরকে যদি ত্রাণ দেয়ার নামে কোনো ধরনের কার্যক্রম বা সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং এরা আশ্রয় কেন্দ্রের বাইরে আসলে গ্রেফতার করা হবে যদিও আমরা জানি যে আশ্রয় কেন্দ্রের বাইরে প্রচুর মানুষ এখন শরণার্থী এখন আশ্রয় কেন্দ্রে জায়গা পাচ্ছেন না সব বিলিয়ে পরিস্থিতি আপনারা কিভাবে দেখছেন আমরা দেখছি যে সরকারের এখনকার যে পলিসিটা এটা অত্যন্ত আমি বলবো সময় উপযোগী এখন অনেক আগের থেকেই এই ধরনের পলিসি নেওয়া উচিত ছিল কিন্তু এখন যখন পলিসিটা সরকার নিয়েছে এবং ড্রাস্টিক্যালি তার স্ট্যান্ডটাকে সে কিন্তু বদল করে ফেলেছে এবং বদল করে এখন এদের পক্ষে জনমত তৈরির দিকে দ্বিপাক্ষিক বহুপাক্ষিক সমস্ত জায়গাগুলো ব্যবহার করার দিকে এক ধরনের যাত্রা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং প্রধানমন্ত্রী নিজে এই জায়গাটায় এখন ইন্টারেস্ট নিয়েছেন এবং নিজে এটাকে বিভিন্ন জায়গায় মানবিক থেকে দিক থেকে দেখবার কথাগুলো বলেছেন তাহলে এই পরিস্থিতিতে এখন আমাদের একদম ইনিশিয়াল যে বিষয়টা আমার কাছে মনে হয় এখনকার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ত্রাণ এবং সেবা ত্রাণ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাধারণ মানুষেরও একটা প্রচণ্ড একটা সহানুভূতি সহমর্মিতা তারা এটার ভেতরে তাদেরকে সহযোগিতা করতে চাচ্ছেন অন্যদিকে আমরা দেখছি যে সরকারিভাবে এটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে একটা ত্রাণ ব্যবস্থা চালু রাখার ইয়ে করার একটা সরকার চাইছে শুধুমাত্র সরকারি ব্যবস্থাপনা সরকারি ব্যবস্থাপনায় ত্রাণ ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছেন এবং যে কোনো কাজই সরকার যেগুলো হাতে নিচ্ছেন এখন যদি এই যে কাজগুলো ঠিক কিন্তু কাজগুলোর করার ধরনটার ভেতরে অনেক বেশি পরিবর্তন ইমিডিয়েটলি প্রয়োজন যেমন আমি যদি মনে করি যে বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশনের কথা যেটা এখন শুরু হয়েছে রেজিস্ট্রেশন ছাড়া রোহিঙ্গারা পরবর্তীতে খাবারের খোঁজেই হোক বাসস্থানের খোঁজেই হোক বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যাবে এবং তাদের আত্মীয়তার সূত্র আছে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আছে ছড়িয়ে যাবে কিন্তু এইভাবে যে আমরা যে বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশন প্রতিদিন যদি পনেরোশো থেকে দু হাজার সম্ভব হয় তাহলে আমরা এই চার লক্ষ লোককে রেজিস্ট্রার করতে আমাদের চার বছর লাগবে আমাদের হাতে কি সেই সময় আছে নেই তাহলে এই জায়গায় আমাদের এখন খুব দ্রুত প্রয়োজন যে সিভিল সোসাইটির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এনজিও প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সবাইকে কিন্তু এই ব্যবস্থার ভেতরে যারা এটার এক্সপার্টিজ রাখেন তাদেরকে নিয়ে আসা এবং ইউএনএসসিআরকে প্রতিটা রেজিস্ট্রেশনের সাথে তার প্রতিনিধি রাখা কারণ যদি প্রতিনিধি না থাকে তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে যখন ফেরত পাঠানোর প্রসঙ্গ যে কোনো প্রসঙ্গে তারা কিন্তু রোহিঙ্গা বলে রেফিউজি বলে স্বীকৃত হবেন না তো সুতরাং এখানে কিন্তু কতগুলো লিগাল বিষয় রয়েছে তো যার ফলে এই নবায়ন তাদের তো মিয়ানমারের আইডেন্টিটিটা নেই কোনো নেই নেই সুতরাং এই কাজটা কিন্তু এখন খুব বড় করে জোরের সাথে অন্যভাবে করতে হবে ঠিক একইভাবে আমরা যদি দেখি যেখানে নারী পুরুষ আছেন উনি বলতে চেষ্টা করেছেন যে আমরা দেখছি যে সেই জায়গায় মাটির ওপরে শিশু সন্তানরা শুয়ে আছেন যাদের জ্বর থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকমের হুপিং কফ সমস্ত কিছু এই জায়গাটায় দেখতে পাচ্ছি অথচ তাদের এখনো পয় ব্যবস্থার থেকে আমরা পাচ্ছি না পানির ব্যবস্থাগুলো পাচ্ছি না আর এটা ঠিক এরকম একটা এত মাত্রার লোক হঠাৎ করে চলে আসলে এগুলি দ্রুত অর্গানাইজ করা কঠিন কিন্তু তার পরেও যদি সকলের ত্রাণে আমাদের যেরকম বলবো যে ত্রাণ বিতরণে কিন্তু আমাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে তো সেইগুলোকে সবাইকে ব্যবহার করে আপনারা দেখে থাকবেন যে আমরা বলছি একটা সমন্বিত উদ্যোগের জন্য একটা সমন্বয় কমিটি দরকার যে কমিটি কিন্তু শুধুমাত্র যে এরা থাকবেন মানে সরকারি সমস্ত আন্ত মন্ত্রণালয় কমিটি এখন হয়েছে কিন্তু এর ভেতরে সিভিল সোসাইটির রেপ্রেজেন্টেশন নাই গ্লোবালি যে আমাদের আন্তর্জাতিক সংস্থাদের উপরে একটা খুব ইয়ে রয়েছে তাদেরকে আমরা নিয়েছি কিন্তু আমাদের দেশের ভেতরকার প্রতিষ্ঠানদেরকেও এর ভিতরে সম্পৃক্ত করা দরকার এই ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় তারপরে যে আমরা চিকিৎসার জায়গায় যদি যাই প্রতিটা জায়গায় এখন ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা দরকার চিকিৎসার জায়গায় দেখবেন ডাক্তারখানা গুলো তো এখন কিন্তু প্রচুর সেবা দেওয়ার বিদেশি সাংবাদিকরা বলছে যে একটা বড় মানবিক বিপর্যয় হতে পারে মানে যা তো হয়েছে হয়েছে আরো হবে আরো হতে পারে কারণ যদি কারণ আপনি যদি শুধু চিন্তা করেন যে এগুলো এক ধরনের সেবা কিন্তু তার পাশাপাশি নারী যিনি তিনবার চারবারের উপরে রেপ হয়ে আসছেন 
তার যে ট্রমা তার যে সাইকোলজিক্যাল আউটবার্স্ট এগুলোর জন্য প্রয়োজন কাউন্সেলিং এই কাউন্সেলিং ছাড়া এগুলো সুইসাইড কমিট করতে যাবে এদের কেউ কেউ বিভিন্ন রকমের ইয়ের ভেতরে পড়বে এবং একই সাথে আপনি দেখবেন যে প্রসব পরবর্তী কারণ অনেকেরই সন্তান হচ্ছে প্রেগন্যান্সি আছে সন্তান প্রসবিত হচ্ছে মৃত সন্তান প্রসবিত হচ্ছে বাচ্চা কোলে নিয়ে এসছেন সে বাচ্চা মরে গেছে তিনি ছব দিন দৌড়াতে দৌড়াতে এসছেন এই রকম অবস্থাগুলোতে কিন্তু মানে একেবারে যে কি বলবো যে সাইকোলজির প্রচুর কাউন্সেলিং সেশন যেগুলো আমাদের দেশে ঢাকা কেন্দ্রিক অমুক কেন্দ্রিক আছে এদের সবার সাথে এক ধরনের যোগাযোগ তৈরি করা প্রয়োজন এবং তাদেরকেও সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন আর এটা ওইভাবে হবে না যে আমি ঠিক আছে কাজটা ফেলে রাখলাম হয়ে গেল আর এখন মিডিয়া এত ওপেন আজকে আটাত্তরে অথবা নব্বইয়ে যেভাবে ক্যাম্পের আশপাশ থেকে হয়তো বা অনেক মহিলা বের হয়ে গেছেন অনেক মহিলা ইয়েদের হাতে চলে গেছেন তাই না যে আমাদের যে রয়েছে যে এখানে বিভিন্ন চক্র যারা নাকি নারী শিশু পাচার থেকে শুরু করে এবং যৌন হয় নানি এই সব জায়গাগুলো তো আগে অত নজরদারি ছিল না সম্ভব ছিল না মিডিয়া সেভাবে ছিল না কিন্তু এখন মিডিয়া কিন্তু প্রতিটা জিনিস তুলে আনছে এবং তুলে আনবে তাহলে সেক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এমন হতে হবে যে এদেরকে দ্রুত আমাদের বিভিন্ন রকমের ক্যাম্পের ভেতরে নিয়ে যেতে হবে যাতে তাকে একটা ট্রাফিকার কোনোভাবে তাকে ধরে ইয়ে করতে না পারে কোনোভাবেই যাতে তার এই রিস্কগুলো না আসে আজকে বাইরের বিশ্ব যেভাবে এগিয়ে এসছে যদি এই সব জায়গাগুলোতে আমাদের ঘাটতি থাকতে থাকে তখন কিন্তু ডোনার ফেডিক এমনিতেই আসে সেটা আরও ব্যাপকভাবে আসবে যে এটার ব্যবস্থাপনা ঠিক হচ্ছে না তো তাহলে সেই জায়গাটায় আমরা মনে করছি যেভাবে আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা করি ঠিক সেই ধরনের একটা চিন্তা ভাবনা নিয়ে আমাদেরকে কিন্তু এখন কাজে নামতে হবে তিনি বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়েছেন কিন্তু তাকে কোন ব্যক্তিগত ভাবে কেউ আশ্রয় দিতে পারবেন না পেছনটা একটু বুঝতে হবে আমাদের আমাদের মাথার ভেতরে রয়েছে আমরা খুব রোহিঙ্গা ইস্যুটাকে কিন্তু সিকিউরিটাইজ করেছি সিকিউরিটাইজ করেছি কিভাবে যে তারা হচ্ছে অনুপ্রবেশকারী তারা হচ্ছেন এখানে এসে মিলিটেন্সি বাড়াবেন আমাদের মিলিটেন্সির সাথে যুক্ত হয়ে তারা এখানটায় অন্যরকম কাজ করবেন এই যে আমরা সিকিউরিটাইজ করেছি এটাতে এটার ভেতর থেকে একটা মনের ভেতরে সকলের একটা চিন্তা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে খুব ভালোভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এরা এখানে এসে রাখলে তাদের সিকিউরিটি উইল বি এটা আমরা মনে করছি কিন্তু তারা সিকিউরিটি থ্রেট এটা আমরা মনে করছি না তো সুতরাং তাদেরকে আগে ব্যবস্থা করা হোক তাদেরকে ক্যাম্পের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হোক এটা আমরা সবাই চাচ্ছি কিন্তু এদেরকে সিকিউরিটি থ্রেট হিসেবে চিন্তা করে যদি আমি কাজগুলো করি কাজগুলো উল্টোভাবে আসবে এবং আসল ফলাফল এটা তৈরি করতে না আমি কেন বলছি যে এটা সিকিউরিটি থ্রেট নয় সেটা এই এই কারণে বলছি যে এটা ডিপেন্ড করে আপনার দেশে এইসবের এলিমেন্ট রয়ে গেছে তাই না আজকে যদি সিকিউরিটি থ্রেটের একটা জায়গায় আছে মিলিটেন্সি আরেকটা আছে ড্রাগ পাচার থেকে শুরু করে সব কিছুর ভেতরে আমরা তাদেরকে দায়ী করছি কিন্তু আসলে ওই ড্রাগ যে আশা বা যা কিছু এটা কন্ট্রোল করছে ওইখানে বার্মিজ সেনাবাহিনী আর আমার এখানে কন্ট্রোল করছে হাই আপ ইন দি পার্লামেন্টে থাকা লোকজন তাই না তাহলে এদের কাজের ভেতরে এরা ফুট সোলজার সেই ফুট সোলজার কি জিনিস নিয়ন্ত্রণ করে না রিং লিডারের নিয়ন্ত্রণ করে তো সেদিক থেকে আপনি তাকালেই বুঝবেন তারা সিকিউরিটি সমস্যা নয় আপনার ভেতরে যে সমস্যাগুলো রয়ে গেছে সেগুলো আপনার সমস্যা আপনাকে ওই জায়গায় ধরতে হবে এদেরকে যাতে কেউ ব্যবহার করে তার ইনসিকিউরিটির সুযোগ নিয়ে তাকে কেউ ব্যবহার করতে না পারে তাহলে কাজটা তো অন্য জায়গায় কাজটা ওদেরকে চিহ্নিত করে না আর সাধারণ মানুষের কাছে থাকতে যাচ্ছেন যদি সরকার এই এই এইভাবে কথা বলতে পারেন যে এই সাময়িকভাবে হয়তো আমরা সবাইকে একসাথে ক্যাম্পে নিতে পারছি না সেখানে যদি কারোর বাসায় আশ্রয় নেন বা যা কিছু তাদের রেজিস্ট্রেশন তাদের নিবন্ধন এই কাজগুলো আপনারা করে রাখুন পুলিশকে পুলিশকে জানিয়ে রাখুন যাতে পরবর্তীতে আমরা তাদের নিতে পারি আর এই যে কথাগুলো আসছে যে গ্রেপ্তার যেখানে দেখা হবে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হবে এটা তো ঠিক 
আশ্রয় প্রার্থীর প্রতি যে মনোভাব সেটা নয় যেটা প্রধানমন্ত্রী যে মনোভাব দেখিয়েছেন তার সাথে এটা মিলছে না এটা মিলছে না এই কারণে কারণ দু হাজার থেকে এই পর্যন্ত আমরা কিন্তু এর উল্টো মনোভাবটা প্রকাশ করেছি সুতরাং এখন কথা বলতে গেলে ওটার থেকে ঝট করে বেরিয়ে আসতে পারছি না কিন্তু আমার ধারণা অ্যানাদার মানে দশ পনেরো দিনের মাথায় এই টোনটাও বদলাবে আপনি মনে করেন কি না যে এরা আসলে বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য এটি বড় সংখ্যক তৈরি করতে পারে যেটি আসলে বহুল আলোচিত একটি বিষয় এবং এদেরকে আশ্রয় না দেওয়ার ক্ষেত্রে এই যুক্তিটি প্রধান হয়ে আসছে অনেকে তুলে আনছেন সামনে দেখেন দুই হাজার দুই সালের সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে কাঠমান্ডুতে তৎকালীন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারটুঙ্গা অসাধারণ একটি ভাষণ দিয়েছেন তিনি বলেছিলেন যে টেরোরিস্টরা এল টিটি সৃষ্টি করেনি টেরোরিস্টরা কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নবাদে সৃষ্টি করেনি টেরোরিস্টরা হামাসকেও সৃষ্টি করেনি হামাস সৃষ্টি হয়েছে আমাদের রাজনীতি বা আন্তর্জাতিক রাজনীতির কারণে এল টিটি সৃষ্টি হয়েছে শ্রীলঙ্কার আভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে একই কথা উনি বলছিলেন এরা কিন্তু টেরোরিস্ট না তবে জঙ্গি সংস্থা যে এদেরকে ব্যবহার করবে না সেটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না ব্যবহার করার আমাদের দেশের মানুষকে কিন্তু সমূহ সুযোগ রয়েছে তবে রোহিঙ্গারা না আসতে কি জঙ্গিবাদী এখানে আমরা দেখিনি রোহিঙ্গারা না আসতে কি আবার ব্যবসা আমরা এখানে দেখিনি এরা আসতে কি এরা বেড়ে যেতে পারে আমার কথা হচ্ছে যে এদেরকে আপনি এরা আপনি আমরা যদি শুধু এফেক্টের উপরে ফোকাস নেই তাহলে কস্টটা কিন্তু আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি দিতে হবে কস্টটা কি যেটা কেন হচ্ছে হামাস নামে তো কোনো সংস্থা বিশ বছর আগে ছিল না ইসরায়েলের নিপীড় নিপীড়ন নির্যাতনের অবিচার অন্যায়ের কারণে হামাস সৃষ্টি হয়েছে এবং হামাস কিন্তু অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি গোষ্ঠী ঠিক যদিও তাদেরকে জঙ্গি গোষ্ঠী হিসাবে তাদেরকে বারণ করা হয়েছে জাতিসংঘ না যুক্তরাষ্ট্র তাদেরকে একটা টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন বলে এল টি টিকেও বলেছিল হামাস সৃষ্টি হলো কেন এবং এখন যে আরসা নাকি আরাস আরসা আরসা আরসাও তো অনেকেই বলে যে হামাস তো অত্যন্ত জনপ্রিয় আরসার হাতে কিন্তু অস্ত্র ছিল না তাই না অস্ত্র পরে তুলে এখন এটা নিরাপত্তার বিষয়টা আসার সম্ভাবনা রয়েছে শুধু বাংলাদেশকে তা আক্রান্ত করবে না এই নিরাপত্তা বিষয়টা ভারতকেও করতে পারে মিয়ানমার ভারত অঞ্চল ওই এলাকাটা করতে পারে ওই পুরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে হতে পারে এই যাতে না হয় সেই দিকে পদক্ষেপ নিতে হবে এই দিকে আমরা শত্রু হিসেবে মনে করি গ্রেফতার শব্দটা অত্যন্ত ভয়াবহ কিন্তু গ্রেফতার শুলোকে ভয় পায় একটা নীতিবাচক একটা এফেক্ট হয় আপনি বলুন যে এ দেখে আমরা নিয়ন্ত্রণ করে শিবিরে নিয়ে যাব ক্যাম্পে নিয়ে যাব গ্রেফতার করতে হবে কেন গ্রেফতার করবে কি হাতে শিকল লাগবে না এখন সেটা না করে এ দেখে প্রাণ দেওয়া কিন্তু সহজ ব্যাপার না যত মনে হয় যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় তখন একটা এটার সাথে ব্যতিক্রম কারণ একটা এলাকায় হয়তো সাত আট লক্ষ দশ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাড়িঘর পুড়ে গেছে তাদের গবাদি পশু মারা গেছে তাদের ফসলের ক্ষতি হয়েছে সেটা ত্রাণ ওই ওই লোকগুলোকে ত্রাণ দিয়ে একটা সময় সীমার মধ্যে বেঁধে দিয়ে কিছুটা করা যায় কিন্তু এটা সম্পূর্ণ বহিরাগত তাদের কিছুই নেই এবং সংখ্যা কিন্তু দিন দিন বেড়ে চলছে এখন বোধ হয় পাঁচ লাখের এবং আমার মনে হয় যে বাকি যা রয়েছে ওদেরকেও তারা ওখানে চার লাখ ওখান থেকে বের করবে তো এই এই বিষয়টা মানবিক দিক থেকে রাজনৈতিক দিক থেকে এদিকে ফেরত পাঠাবার কি চাপ প্রয়োগ করা যেতে পারে এইবার জাতিসংঘে আমি আশা করি বিশ্বাস করি আমাদের প্রধানমন্ত্রী জোরালো ভাষায় কথাটা বলবেন যে এটা শুধু বাংলাদেশের সমস্যা নয় এবং মিয়ানমার বনাম বাংলাদেশ বিষয় নয় কিন্তু এটা মানবতার পক্ষে মানবতার বিরোধে অন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের বিপক্ষে তো মিয়ানমার তো বলবে বলতে চাইছে যে এরা বাঙালি বাঙালি মানে এরা বাংলাদেশের আর কি এটা এটা কিন্তু আপনার বসনিয়ার ক্ষেত্রে সার্বরা বলেছে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষেত্রেও কিন্তু শেতাংশ একই কথা বলেছিল রোডেশিয়া তো ইএনসি একই কথা বলেছিল যখন আন্তর্জাতিক মহল একটা মতৈক্যে পৌঁছালো 
এটা সকলেই কিন্তু আমার আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে জাতিসংঘে আসলে কি হতে পারে মানে জাতিসংঘের সাধারণত আলোচনা হতে পারে আমি কিন্তু যেখানে যেখানে রাশিয়া একটা কঠোর অবস্থান নিয়ে আছে বা চায়না চায়না অবস্থান নিয়ে আছে চায়নার একটা অবস্থান চায়না যত কথাই বলুক অনেকে বিশ্বাসই করতে চান না যে মিয়ানমারের বাইরে চায়না যাবে এখানে আমার কথা হচ্ছে ভারতেরও একই রকম একটা অবস্থান এক সাধারণ সভা থেকে আপনি সবকিছু পেয়ে যাবেন সেটা আশা করাটা ঠিক হবে না এটা কিন্তু একটা প্রক্রিয়ামান মানে চলমান একটা প্রক্রিয়া এখানে আপনাকে যদি হবে যে এটা একটা সেশনে একটা বক্তৃতা দিয়ে শেষ হবে না তারপরে আমি কি করতে পারবো যেটা ইয়োস্লাভিয়ার ক্ষেত্রে মানে বিলম্ব ছিল করা হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষেত্রে করা হয়েছিল রোডেশিয়ার ক্ষেত্রে করা হয়েছিল বসনিয়ার ক্ষেত্রে করা হয়েছিল রোয়ান্ডার ক্ষেত্রে যেমন জাতিসংঘ সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয়েছিল যে কারণে বিরাট একটা গণহত্যার ঘটনা ঘটে গেছিলো এই কফি আননি করে ফেললো এখানে জাতিসংঘেকে বোঝাতে হবে যে যদি এখানে নিরাপত্তার হুমকি থাকে তাহলে কিন্তু তুমি যে বিনিয়োগ করছো যারা বিনিয়োগের স্বার্থে বিনিয়োগকারী ওই বিনিয়োগটা নিরাপদ নিরাপদ থাকবে না ওই কালাদান বলেন না কি যাই বলেন সেটাও নিরাপদ থাকবে তাই না এই যে অস্থিরতা বিরাজ করে এই যদি অস্ত্র হাতে তুলে নেয় শিবিরে আপনি ক্যাম্পেন আলী এখন রাখছেন দুই হাজার দুইতে বা বিরানব্বইতে আসা তখন তো ইতিমধ্যে তিন লক্ষ লোক শিবিরের বাইরে ক্যাম্পের বাইরে ওরা তো ছুটি ছুটি গেছে ইতিমধ্যে এবং আল কায়দার মতো বা আইএস এর মতো গোষ্ঠী এই ধরনের লোককে খোঁজে এবং একটা পর্যায়ে এই ধরনের লোক কিন্তু আল আল কায়দা আইএসকে খুঁজে বেড়ায় তারা মনে করে ওখানে আমার সব চলে গেছে আমার দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে আমার এখন অস্ত্র হাতে ছাড়া অস্ত্র হাতে নেওয়ার তাদের উপায় নেই যেটা সংসদ সদস্য মহিউদ্দিন খান বাদল খুব সুন্দরভাবে সেদিন সংসদে বলেছিলেন যে আমার মা দর্শিত হচ্ছে আমার বোন দর্শিত হচ্ছে আমার তখন অস্ত্র হাতে নেওয়াটা জায়েজ সেই পরিস্থিতি যাতে না ঘটে একদিকে আপনার আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক এবং বাংলাদেশের ভেতরে মানে সকলকে সম্পৃক্ত করে এটা কোনো দলের বা কোনো সরকারের বা বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর বিষয় না এটা বাংলাদেশের জাতীয় বিষয় আমি মনে করি এই বিষয়ে বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্যমত আছে এদের প্রতি সহানুভূতি এদের প্রতি আমাদের উদার বনের ইয়ে দিতে হবে এদেরকে ত্রাণ দিতে হবে সকলে তাদের সাহায্য করতে চাচ্ছে তাহলে কিন্তু অন্য গোষ্ঠী এই সুযোগটা নিবে যারা সংগঠিত সংগঠিত যারা খুঁজছে রিক্রুট খুঁজছে তারা তারা কিন্তু সেই সুযোগ সুবিধাটা নিবে সেটা যাতে না হয় সেখানে সকলে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আপাতত এই শরণার্থী আমরা কি জানি না এখনও আমি নিশ্চিত না যে সরকারের দিকে শরণার্থী হিসাবে করেছে কিনা না এখনো ওই জায়গাটায় লেখা আছে যে হচ্ছে যে প্রবেশ মানে যে প্রবেশকারীদেরকে তারা ডকুমেন্ট করছে আর আমরা দাবি করেছি যে এটাকে এই ডকুমেন্টেশনকেই রেফিউজি স্ট্যাটাস বলে শরণার্থী হলে কিন্তু জাতিসংঘের উনি যেটা বললেন যে জাতিসংঘের এবং আন্তর্জাতিক মহল একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্ণনা ভিন্ন সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞার দিকে আমাদেরকে যেতে হবে শরণার্থী হিসাবে কিন্তু চিহ্নিত করতে হবে তাহলেই কিন্তু আপনি এই বিষয়টাকে আরো জোরালোভাবে বিষয় করতে পারেন মানে এরা এরা যে রোহিঙ্গা আমি দেখলাম যে একটি পত্রিকা রিপোর্ট যে এরা রোহিঙ্গা সেটি ওই কার্ডের মধ্যে নেই দেখে অনেকে কার্ড নিতে চাইছেন না যে তার আইডেন্টিটি এখানে মেন তারা ওই আইডেন্টিটিটাকেই সবচেয়ে বড় করে দেখতে চান তাদের রোহিঙ্গা আইডেন্টিটিকে এবং সেটা নিয়ে কিন্তু বার্মিজ সরকারদের সরকারের সাথে তাদের যে অনেক দ্বন্দ্ব তাকে প্রাথমিক পর্যায়ে এই রোহিঙ্গা আইডেন্টিটিটাই তারা দিতে রাজি নন বাঙালি আইডেন্টিটি দিয়ে রাখতে চান এবং আরেকটা হয়েছে যে এই যেহেতু বিশ্বজুড়ে এখন জঙ্গি নিধনের একটা চিন্তা সব জায়গায় সেখানে ওদের খুব সুবিধা হয়েছে এখন সেখানে মুসলিম আইডেন্টিটিটা পরবর্তীতে আনে আপনি দেখবেন কফি আনানের যে ইয়ের যে রিপোর্ট কমিটি কমিশনের সেটার ভেতরে মুসলিম আইডেন্টিটিটাকে আনা হয়েছে মানে একটা নিয়ে পারছি না বেঙ্গলি আইডেন্টিটি এখন আমার নতুন আরেকটা মাত্রা এখানে যোগ করা হচ্ছে আমি আপনার সঙ্গে ওটাতে আমি বলতে চাই যে ওই যে ডিসকোর্সের কথাটা যেটা বললেন যে আজকে আমরা বারবার বলছি চায়না তো আমার বন্ধু ভারত তো আমার সব সময়ের যে আমি বলবো গত কয়েক বছরে একেবারে বন্ধুত্ব তীব্র বন্ধুত্ব ভারতের সাথে এত বন্ধুত্ব যে আমি সুন্দর বোনো ছেড়ে দিতে রাজি তো সেই রকম যখন বন্ধুত্ব সেখানে আমার ডিপ্লোম্যাসি অবশ্যই পারবে তার সাথে তাকে বোঝাতে যে তোমার যেরকম ইন্টারেস্ট আছে তোমার অর্থনৈতিক ইন্টারেস্ট আছে পাশাপাশি পুরো রিজিয়নের স্টেবিলিটিতেও তোমার ইন্টারেস্ট আছে ওই স্টেবিলিটির জায়গায় এই এই ক্ষতি হবে 
এই কথাগুলো আমাকে ডিপ্লোম্যাসিতে আমাকে করতে হবে ঠিক এক্স্যাক্টলি চায়নার সাথে বার্মা যদি চায়নাকে বোঝাতে পারে যে এইখানের ইনসিকিওর হয়ে যাবে এরা এখানে জঙ্গি কাজ করবে তোমার যা তুমি এখানে এনেছো সমস্ত টাকা পয়সা সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে বাংলাদেশের ডিপ্লোম্যাসি চায়নাকে গিয়ে কেন বোঝাতে পারবে না যে দেখো আসলে ওটা হবে না এটা করলে ওটা হবে তো এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ডিপ্লোম্যাসির কাজ কন্টিনিউয়াস পড়াশোনার কাজ আমি একটা কথা এখানে বারবার বলতে হবে যে এটা কিন্তু খুব সহজ ডিপ্লোম্যাসি নয় সুতরাং এই জায়গাটাই প্রয়োজন আপনি যদি এটাকে আমরা আজকে গণহত্যা বলতে চাই তাহলে সেখানে আমার পড়াশোনা দরকার আমাকে কিন্তু আমার একাডেমিয়াকে কিন্তু সুযোগ করে দিতে হবে যে তাদেরকে এটা কিন্তু দায়িত্ব শুধু সরকারের নয় আমরা এখন অনেকেই অনেক কথা বলছি কিন্তু আমাদেরকে প্রয়োজন এখন তাহলে এটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট বা এইখানটায় যে আমাদের যে রোম স্ট্যাচিউট এইগুলি সমস্ত পড়াশোনা করে যে এটা যে একটা গণহত্যা এটা যে এথনিক ক্লিনজিং এই সমস্ত জিনিসগুলোর তথ্য উপাত্ত সরকারের কাছে তুলে ধরা হ্যাঁ আবার একইভাবে যে এর যে ইতিহাসের দিকটা বারবার যে ইতিহাসের দিকটা বলা হচ্ছে যে এটা এই আটাত্তরের প্রবলেম তা তো নয় এটা তো আজকে ব্রিটিশদের তৈরি করে দিয়ে যাওয়া একটা প্রবলেম যে আরাকান তো একটা স্বাধীন রাষ্ট্র সে যখন বার্মাটাকে যখন সে ইয়ের ভেতরে নিয়ে আসলো ব্রিটিশ রুলের ভেতরে তখনই তো সে এই আরাকানকে ওটার সাথে মার্চ করালো এবং এদের স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব না দিয়ে যে যাবার সময় এটা বার্মাকে দিয়ে চলে গেল তাহলে এই প্রবলেমটা তো এর প্রবলেমটা তৈরি করে দিয়ে গেছে ব্রিটিশরা এবং ওই আইডেন্টিটি ওই ইতিহাস ওই ইতিহাসটাকে ইতিহাস বেত্তাদের বের করে তুলে ধরতে হবে তুলে না ধরলে আমরা কিন্তু অর্ধেক জ্ঞান নিয়ে যখন নেগোসিয়েট করব কথা বলবো আমরা ঠিক কথা বলতে পারবো না বড় বড় চুক্তি গুলো তো আমি যদি চায়নার প্রসঙ্গ আসলো ভারতের প্রসঙ্গ আসলো রাশিয়ার প্রসঙ্গ আসলো সবাই মোটামুটি মিয়ানমারের পক্ষে একটা নাগরিকরাও জানেন না যে কি নীতি কবে কি হতে যাচ্ছে কোন নীতি হবে পরদিন সেটা টুইট করে পরিবর্তিত হবে সেটা মার্কিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরে লোকেরা জানেন না আসলে কিন্তু মার্কিন যুক্ত মনে হয় না এখন কোনো পরিষ্কার নীতি ব্যাপারে এসছে তাদের মধ্যে একজন পদস্থ কর্মকর্তা যাওয়ার কথা ছিল মিয়ানমারে তাকে কিন্তু যাওয়ার দেয়নি আমি সত্যি কথা বলতে আমি কিন্তু খুশি হয়েছি তখন মার্কিন যুক্ত উপলব্ধি করতে পারবে যে মিয়ানমার সরকার কি জিনিস লোকাতে চাচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রে তারা ওখানে ইনভেস্টমেন্ট করতে চাচ্ছে যারা এখানে একটা প্রভাব ওখানে বিস্তার করতে চেষ্টা করছে চীন এবং মোকাবেলা করার জন্য ওখানে গণতন্ত্র বিকাশ করার চেষ্টা করছে তাদেরই প্রতিনিধিকে যখন মিয়ানমার সরকার ওখানে যেতে দিতে দিল না তখন তাদের উপলব্ধি করা উচিত যে আসলে এটা বিরাট সমস্যা রয়েছে এই কারণে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটা বড় ভূমিকা রাখে এবং যেটা উনি বললেন যে চীন এবং ভারতকে কেন আমরা বোঝাতে পারবো না অবশ্যই মানে বোঝাতে চেষ্টা করতে হবে এবং এটা অবিরাম এই চেষ্টা করতে হবে যে না তোমরা বোঝো তোমাদের বিনিয়োগ নিরাপদ থাকবে না এখানে স্মৃতিশীলতা না আসলে তোমার এই অঞ্চলে স্মৃতিশীলতা থাকবে না এখন একটা বলা হচ্ছে আজকে দেখলাম ভারতে কোন পত্রিকায় বলা হয়েছে যে ভারত বার্মিজ নাগাদের নিয়ে চিন্তিত অর্থাৎ নাগার মধ্যে কিন্তু বার্মিজ নাগাও আছে তাই না শুধু রোহিঙ্গাদের নিয়ে নয় এবং কফিয়ানের কমিশনের কথা বলছিলেন এটা অনেক দুর্বলতা আছে তা সত্ত্বেও একটা কিছু তো দাঁড়িয়েছে নাগরিকত্বকে এই এই ভুলটা কিন্তু বসনিয়ার ক্ষেত্রে করা হয়েছিল তখন কেন বলা হলো না যে সার্ভ ক্রোয়াস সেটা বলা হয়নি ওই ভুলটা কিন্তু এখন তারা এখন ওরা নেই বসনিয়া হার্জেগোবিনা নিজেই এটাকে তারা পরামর্শ রয়েছে 
আইনগত দিক দিয়ে দুর্বলতা এটা কিন্তু আন্তর্জাতিক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত কিন্তু এই কমিশন নয় তাই না এটা কিন্তু ইউএন এর কোনো এটা কমিশন নয় এটা বার্মি সরকারই করেছিল এবং তার পরামর্শগুলো মানে বাধ্যবাধকতা নেই যে মিয়ানমার সরকারকে মানতেই হবে তবে এটাকে একটা চাপ সৃষ্টি করা হিসেবে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে উনি কিছু সমাধানের কিন্তু উনি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আলাপ আলোচনার কথা বলেছেন একটা মন্ত্রী পর্যায়ের একটা কমিটি গঠন করার কথা উনি সুপারিশ করেছেন না করলে কি হবে সে কথার কোথাও লেখা নেই সেখানে আমি মনে করি যে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং রোডেশিয়া তারা কিন্তু নিষেধাজ্ঞার কারণে শেষ পর্যন্ত তারা মাতানো মাথা জন করতে রাজি হলো এখানে কি নিষেধাজ্ঞা দেবেন সর্বপ্রথম যে নিষেধাজ্ঞা আসা উচিত অস্ত্র ব্যবসার নিষেধাজ্ঞা আপনি অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা পরে আসতে পারে যা আগে দেওয়া হয়েছে অস্ত্র ব্যবসা কিন্তু বিরাট ব্যবসা হয়ে গেছে চীন অস্ত্র দিচ্ছে ভারত অস্ত্র দিচ্ছে পাকিস্তান অস্ত্র দিচ্ছে ইসরায়েল অস্ত্র দিচ্ছে রুশ রাশি অর্থ দিচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া উত্তর কোরিয়া অস্ত্র দিচ্ছে এই বিষয়গুলো নিয়ে যদি জাতিসংঘতে আপনি বিভিন্ন সভা কিন্তু শুধু ইয়ে ল্যান্ডমাইন তারা পুঁজে দিচ্ছে এটা তো নেদারল্যান্ডে যে ওপিসিডাব্লিউ আছে ওখানে গিয়ে আপনি চাপ দেবেন শরণার্থীর ব্যাপারে ইউএনএইচসির সঙ্গে চাপ দেবেন আইউএমকে এখানে 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 কাজে লাগাবেন আপনার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট দি হেড সেটার কাজে লাগাতে পারেন রোম স্ট্যাটের কাজে লাগাতে পারেন অনেক হাতিয়ার কিন্তু রয়েছে সরকারের হাতে শুধু বাংলাদেশ সরকার না মানে আন্তর্জাতিক বিশ্বের কাছে অনেক হাতিয়ার রয়েছে তবে সেই হাতিয়ারগুলো প্রয়োগ করা বা ব্যবহার করা রাজনৈতিক সদিচ্ছা আসে আছে কি না আদৌ সেটা এখন বড় প্রশ্ন সেটা যদি না হবে তাহলে কিন্তু এই শরণার্থী শরণার্থী থেকে যাবে জি ডক্টর তাসিম সিদ্দিকি এদের তো কোনো না কোনো সময় বাংলাদেশ তো চাইবে এদের ফেরত পাঠাতে এবং ফেরত পাঠাতেও হবে তো সেই জন্য করণীয় কি মানে এখন থেকে কি কি কাজ করা দরকার বলে মনে করেন আমরা মানে যেটা বলেছি যে একদিকে হচ্ছে ডিপ্লোম্যাসি তাই না ডিপ্লোম্যাসি কোনো এখানে মানে অন্য কোনো গত্যান্ত নেই আমরা জানি যে আমরা বলছি যে চীনের সাথে ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকগুলো প্রয়োজন অন্যদিকে ইভেন বার্মার সাথেও কোনোভাবে একটা আলোচনার ভেতরে সেগুলো এবং আসিয়ান সার্ক প্রত্যেকটা ফোরাম কে ব্যবহার করা উচিত এবং সেই সেটাকে আপনি ব্যবহার করে সেইখানকার যে রাষ্ট্রগুলো তাদের কাছে আপনার ওই একই সিগন্যাল কিন্তু পাঠাতে হবে তুমি ভাবছো এটা তোমার দূরের ব্যাপার এটা বাংলাদেশের উপরে ক্ষতিটা হচ্ছে তোমার কি কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম নয় পুরো রিজিয়ন ডিস্টেবিলাইজ হবে এই কাজ এটার কারণে তো সুতরাং প্রত্যেকে এটার ভেতরে আসো কন্ট্রিবিউট করো এবং এই ধরনের একটা জায়গায় থেকে যদি আমরা বেরোতে চাই আমার কাছে বরাবর মনে হয়েছে এই সব ডিপ্লোম্যাসির পাশে পাশে কালচারাল ডিপ্লোম্যাসি এটাকে খুব জোরের সাথে নিতে হবে আপনি যতটা না পারেন আপনি দেখবেন মোদির ওনার গলার স্বর কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে কখন যখন মানুষ ভারতে ওইখানকার মুসলমান সম্প্রদায় যখন কথা বলে উঠেছেন এবং তখন কিন্তু আপনার পশ্চিম বাংলাতে পশ্চিম বাংলা সরকারকে তখন কিন্তু একটা স্ট্যান্ড নিতে হয়েছে তাহলে রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের যে একটা দুই রকম হতে পারে তাহলে প্রতিটা জায়গায় এই মানুষকে সহমর্মিতা আনতে এই কালচারাল একটা ইয়ে থাকতে পারে এবং যদি ল্যান্ড মাইনিং থেকে শুরু করে আমরা যদি অন্য যা কিছু আছে যেটাকে ভিত্তি করে আমাদের গ্লোবাল যে সেলিব্রিটিরা তারা এই জিনিসগুলো নিয়ে কন্টিনিউয়াস ক্যাম্পেইন করে চলছেন ওই মানুষগুলোকে ধরে আনতে হবে এবং তাদেরকে এই মানে এটা যে জেনোসাইড এটা যে বন্ধ করতে হবে এই জায়গাটায় তাদের ব্যাপক মোবিলাইজেশন লাগবে আপনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করুন একদিকে যুদ্ধ হয়েছে কিন্তু অন্যদিকে গান তৈরি হয়েছে কারণ যে কেউ মানে ওই ভিয়েটনাম ওয়ারের যেই ধরনের একটা মানে মন তৈরি করেছিল সিক্সটিজ এর পিস মুভমেন্ট ওই ধরনের বিষয়ের দিকে বাংলাদেশ কাজ করবে কিনা করতে পারবে কিনা করতে চাইবে কিনা আমার মনে হচ্ছে চাইবে আমার ওটা এটার যে ফেটিগ আসবে আমার মনে হচ্ছে না এই এর কতগুলো আবার পজিটিভ দিক আছে সেই পজিটিভ দিকগুলোর কারণে গ্লোবাল লিডারশিপে নিজের জায়গা তারপরে হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় নিজেকে একটা পজিটিভ রোলে আনা নোবেল পুরস্কারও পেয়ে যেতে পারি যদি সমস্ত কিছু যদি আমি চিন্তায় রাখি 
তাহলে কিন্তু আমার পজিটিভলি এটা মুভ করার একটা বিভিন্ন রকমের ইমপেটাস কিন্তু এখানটায় আছে কেউ 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 মনে করেন যে এক ধরনের সামরিক একটা তৎপরতা ঠিক আক্রমণ নয় বাট নিজেদের উদ্যোগ বা তাদেরকে বোঝানো দরকার মিয়ানমারকে যে আমরা খুব একটা দুর্বল নেই তাদের হেলিকপ্টার মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ছে বাংলাদেশের সীমানায় বাংলাদেশ জাস্ট একটা প্রতিবাদ করছে বা হাই কমিশনারকে ডেকে কিছু বলছেন এর মধ্যে সীমাবদ্ধ কেউ মনে করেন ওই এলাকায় একটা সামরিক মহড়া জাতীয় কিছু একটা করা দরকার বিশেষ করে প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তাদের অনেকেই বলছেন সামরিক বাহিনী যখন বাংলাদেশে রয়েছে তাদের তো সামরিক বিষয়ের দিকে নজর দিতেই হবে সমস্যা যদি তসলিম সিদ্দিকি বললেন যে বহুমুখী সমস্যা যেন এটা বহুমুখী সমাধান খুঁজে বের করতে হবে সাংস্কৃতিকভাবে বহুমুখী পথে চেষ্টা করতে হবে বহুমুখী পথে এটাকে একটাকে চেষ্টা করতে হবে অব্যাহত রাখতে হবে সেখানে আপনি আন্তর্জাতিক মহলকে কিভাবে আপনি এখানে তাদের ফ্যাটিকটা যাতে না আসে সেইভাবে আপনি সামনে রাখেন এখন যে সামরিক মহারা কথা আপনি বলছেন এটা কিন্তু মানে কিছুটা হলো একটা ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ থাকতে পারে কারণ মিয়ানমার সরকার যে সামরিক প্রস্তুতি আপনার ভয় পাবে তেমন কোনো মানে কথা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই কারণ ওদের সামরিক বাহিনী আমাদের থেকে অনেক বড় ওদের মিসাইল স্ট্রেন্থ আমাদের প্রায় তিন গুণ ওদের তো ওরা সামরিক প্রস্তুতি ওরাও কিন্তু যদি সামরিক প্রস্তুতি নেয় আমার কেন জন্য মনে হচ্ছে এই লোকগুলো আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে লঙ্ঘন করছে এই ব্যাপারে শুধু মানে মৌখিক প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে এর সাথে সাথে বোধ আরো কিছু হয়তো জানি না আমি হচ্ছে কিনা জানি না সব খবর তো গণমাধ্যমে আসে না আরো কিছু কঠোর তাদেরকে মানে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে কিনা দেখো আমরা কিন্তু এর বেশি আমরা আর সহ্য করব না একসময় আমরাও কিন্তু একটা শক্ত অবস্থান নিব মিয়ানমার সরকার এখন যা তাদের যে মনোভাব দেখছি বিশেষ করে সামরিক বাহিনী আপনি দেখেন এই কফিয়ানান যে কমিশনটা গঠিত হলো সেটাকে কিন্তু প্রথমেই তাদের জাতীয় সংসদে এটাকে যেন বাতিল করা হয় একটা প্রস্তাব পাশ করা একটা প্রস্তাব দেওয়া হলো সেই প্রস্তাবটা পাশ হয়নি গৃহীত হয়নি তবে সেই সেইটা বাতিল করার পক্ষে সামরিক বাহিনী যে পঁচিশ শতাংশ সকলে কিন্তু এটা এটা বাতিল করার পক্ষে ভোট দিয়েছিল এবং আরাকান ন্যাশনালিস্ট পার্টি যেটা এরাও কিন্তু এবং রাখাইনের যে স্থানীয় যে সংসদ এটা এখানে কিন্তু এই আনান কমিশনকে তারা বাতিল করে দিয়েছে অর্থাৎ এখানে কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই তো মিয়ানমারের ভিতরে কঠোর অবস্থানটা অত্যন্ত শুধু দুঃখজনক বলবো না নিন্দনীয় এই বিশ্ব বর্তমান যুগে এই ধরনের একটা মানে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনা এটা গৌতম বুদ্ধ যদি জানতেন তাহলে নিশ্চয়ই খুব মানে মানে খুব কষ্ট পেতেন কারণ এই বৌদ্ধ ধর্ম আমরা জানি শান্তির ধর্ম সব ধর্মই শান্তির ধর্ম কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মটা বিশেষ করে শান্তি ধর্ম বলা হতো আমার যেটা সেখান থেকে আপনি বেরিয়ে আসুন আপনার কূটনৈতিক প্রচেষ্টার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কিন্তু সেখানে মিয়ানমার যে অনড় এই অনড় অবস্থান থেকে তাদেরকে কিভাবে আপনি মানে পরিবর্তন আনতে পারবেন সেটা বাংলাদেশ একা পারবে না এখন বাংলাদেশ কিভাবে সে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মানে প্রচেষ্টা চালাতে পারে অব্যাহত রাখতে পারে আরও জোরালো করতে পারে গণমাধ্যমের ভূমিকা আমাদের বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ভূমিকা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের ভূমিকা আল জাজিরা কিন্তু এটাকে প্রাধান্য দিয়ে যাচ্ছে এবং সিএনও আমি বিবিসি সিএনএন সবাই সিএনও আমি বলবো যে এটা কিন্তু একদম অলমোস্ট লাইক সেকেন্ড টপ নিউজ ওই তাদের ইরমা ঘূর্ণিঝড়ের পরেই কিন্তু এই কি খবরটা এসেছে কোন কোন সময় আরো এটা কি আরো আগে প্রাধান্য পাচ্ছে অবাক হবেন ব্যাংকক পোস্ট ব্যাংককে এটা কি ধরনের গণমাধ্যম এটা 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 ইয়ে পাচ্ছে প্রাধান্য পাচ্ছে এবং এই যে 10 জন বিশেষ বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বাক্ষর করেছেন এবং দুজন কিন্তু ব্যাংক থাইল্যান্ডের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং ব্যাংকক পোস্টে কিন্তু সম্পাদকীয় বলেন 
মন্তব্য প্রতিবেদন বলেন সব কিছু কিন্তু তারা আং সান সুচিকে বলছে ইনি একটা ভণ্ড ইনি আসলে কিন্তু নোবেল পুরস্কার শান্তি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য নয় ব্যাংক কিন্তু থাইল্যান্ড কিন্তু একটা বৌদ্ধ রাষ্ট্র মানে মানে বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র এখানে আমি একটু বিস্মিত হচ্ছি পাকিস্তানের তরফ থেকে তেমন কিছু আমরা শুনিনি এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে জোরালো কোনো বক্তব্য পাকিস্তান থেকে আসেনি শ্রীলঙ্কার থেকে আসেনি এবং শ্রীলঙ্কা কিন্তু নিজেরা তারা জানে যে কমিউনাল ডিসহারমনির কারণে বা এথনিক ডিসহারমনির কারণে একটা রাষ্ট্র কত বড় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তাদের নিজের সেই অভিজ্ঞতা রয়েছে দীর্ঘ তিরিশ পঁয়চল্লিশ বছর অভিজ্ঞতা রয়েছে তো শ্রীলঙ্কা বা পাকিস্তান এমন কোনো জোরালো বক্তব্য এখনো দিচ্ছে কিনা এই ব্যাপারে আমি একটু বিস্মিত হয়তো আমাদের সেখানে একটা মানে ডিপ্লোমেসি হয়তো একটা শর্টকামিং মানে ঘাটতি রয়েছে এই ব্রিফিং করে শুধু ব্রিফিং করলে হবে না এর থেকে অনেক উপরে লেভেলে নিয়ে যেতে হবে এটাকে আমরা কিন্তু এই জায়গাটায় আমি মনে করছি সরকারের যে স্ট্যান্ডটা এটা কিন্তু অনেক বিচক্ষণ একটা স্ট্যান্ড যে তারা এই জিনিসটাতে কিন্তু এই ইয়েতে তারা সারা দিচ্ছেন না তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে উস্কানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে এই জায়গাটার ভিতরে একটা ডিস্টেবিলাইজেশন নিয়ে চলে আসতে পারে কিন্তু তো সেই দিক থেকে আমি বলবো এটা ঠিক তবে আমার কাছে আরেকটা জিনিস এই সাথে সাথে মনে হয়েছে যে এই যে দীর্ঘদিন ধরে বার্মার যে সামরিক বিল্ড আপ হয়েছে তখন আমরা ওই জায়গায় আমাদের সামরিক যারা এক্সপার্ট আছেন বিভিন্ন কিছুতে সামরিকদের আমাদের আমরা যদি চিন্তা করি আমাদের বাজেটে আমাদের সমস্ত কিছুতে যেভাবে সামরিক খাতে বিনিয়োগ আমরা করেছি সেখানে এই যে এই 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 দিকটা যে এইভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে সেটার ভিজাভি আমাদের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স এগুলো নিয়ে চিন্তা করে নিজেকে সেভাবে তৈরি করেনি কেন কারণ এই টাকা পয়সা কিন্তু তাদের কাছে গেছে সেই টাকা পয়সা তারা আর্মির মেডিকেল কলেজ বানাচ্ছেন ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি বানাচ্ছেন তারা যে জিনিসগুলো বানাচ্ছেন সেগুলো সিভিলিয়ান জিনিস সমস্ত তারা হোটেল তৈরি করছেন তারা সেনা কুঞ্জ রান করছেন এই এই সব রাস্তা তৈরি করছেন প্রতিটা কাজে ট্যাক্সি চালানোতেও তারা তাহলে তাদের তো একটা বিশাল ভূমিকা ছিল এই জিনিসগুলো আমাদের কাছে জানানোর যে এইভাবে বিল্ড আপ হচ্ছে এবং সেই জায়গায় আমরা ঠিক আছে আমরা আর্মি বিল্ড আপ করবো না অন্য কোনো রকমের চিন্তায় যাব অন্যভাবে আমাদেরকে তৈরি করব আমরা সেই ডিবেট কখনো শুনিনি তো এই এই প্রসঙ্গটা আমার কাছে মনে হচ্ছে আমাদের ভাববার আছে আর পুরো এই রোহিঙ্গার সমস্যা সমস্যা না বলে যদি বলি এই যে আমাদের এখন যে বাংলাদেশকে বলতে হবে যে বাংলাদেশই কিন্তু একটা সংকটের মুখে পড়েছে এত বড় সংকট বাংলাদেশের জন্য কোনো দিন আসেনি এটা এমন একটা জিনিসকে বাংলাদেশকে হ্যান্ডেল করতে হবে সেটা কোনো দিক থেকে একটু ভুল হলেই কিন্তু সেটা একটা ডিজাস্ট্রাস পরিণতির দিকে যাবে মানে আগুন নিয়ে খেলার মতন একটা অবস্থা তো সেই জায়গায় আমি আবারও বলবো যেমন ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় এদেরকে সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাইরের প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দেশীয় যে নলেজ সেটাকে ব্যবহার করা সকলকে জায়গা করে দেয়া এটাতে পার্টিসিপেট করা এবং সকলে মিলে আমরা একটা কথা দিয়ে শুধু বলতে পারি আমরা বারবার বলছি তিরিশ হাজার আছেন ক্যাম্পে আর দুই হাজার বারোর পর থেকে বা তার একটু আগের থেকে তিন লক্ষ লোক মানুষের মাঝে ছড়িয়ে আছেন তিন লক্ষ লোককে যদি সাধারণ মানুষ খাওয়া পড়া দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারে তাহলে আমরা কেন বারবার ওই কথাটা বলছি দশ লক্ষ লোককে আমরা কি করে খাওয়াবো এটা একটা জুজুর ভয় আমরা সামনে দাঁড় করাচ্ছি আর আমরা কিন্তু ওই তিন তিরিশ হাজার লোককেও খাওয়াইনি ইউনেসিয়ার ইউএনএসিয়ারই গ্লোবালি ফান্ড এটা মবিলাইজ করেছে তো সুতরাং বিশ্বকে মনে করিয়ে দিতে হবে বারবার যে এটা মানে পুরো সারা পৃথিবীর দায়িত্ব এবং এটা যৌথভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে এবং এই যৌথ জায়গায় কাজ করার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আমাদের সহযোগিতা তো মোটামুটি যথেষ্ট কমিটমেন্ট অনেকেই করতে শুরু করে সেটাই ওই কমিটমেন্ট তখনই থাকবে এটার ম্যানেজমেন্টটা যখন খুব সুন্দর হবে প্রত্যাশিত ফলাফল হবে না এটা সেটাও রাখতে হবে সেটা চলবে তবে এটাকে অনেক বেশি এবং যেন লোক যেন এই ফ্যাটিকটা যেন না এসে যায় একসময় যে আর কয়েকদিন রোহিঙ্গা নিয়ে কথা বলবো সেই চিন্তার জন্য কারো মাথায় না ঢোকে সেখানে আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ এবং কূটনীতির একটা বিষয় যত বড় চ্যালেঞ্জ তত কিন্তু আপনার কূটনীতি তৎপরতা দক্ষতার পরীক্ষা এসে যায় সেখানে আপনার সেই তৎপরতা দক্ষতা দেখাতে হবে 
আমি বিশ্বাস করি যে জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে যেহেতু জাতীয় ঐক্যমত এখন গড়ে উঠেছে এই বিষয়টা নিয়ে আমি বলি বাংলাদেশের মানুষ এখানে এক এক অবস্থানে আছে যে এই বিষয় সমাধান খুঁজে বের করতে হবে আর আর কোনো পরামর্শ আছে মানে এর বাইরে এখন কূটনৈতিক বাইরে সর্বদ শুরু হলো তাই না এই জাতি সঙ্গে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিবেন বক্তব্য রাখবেন তারপর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক গুলো কি করবেন এই বিষয়টা কতটুকুনি জোরালো ভাবে কথা বলবেন কার কার সাথে কথা বলবেন সেটাই হলো ব্যক্তিগত আপনি দেখেন ইন্দোনেশিয়া কিন্তু যথেষ্ট উদ্যোগী ছিল এই আছে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া আসিয়ান আসিয়ান যে যেটাকে বলা হতো ঐক্যের প্রতীক সেই ঐক্য কিন্তু ভেঙে গেছে ইন্দোনেশিয়াতে ইন্দোনেশিয়ার কারণে মালয়েশিয়ার কারণে সেখানে ধরুন যদি ইন্দোনেশিয়া কাজে লাগাতে পারেন তুরস্ককে কিভাবে কাজে লাগাবো যে এটা বাংলাদেশের সমস্যা নয় এটা বিশ্বের সমস্যা বৈশ্বিক সমস্যা সেখানে আপনি ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে সেইভাবে এক একসাথে তিন চেষ্টা করেন মালয়েশিয়াকে নিয়ে যান তুরস্ককে নিয়ে যান ওয়াইসি এখানে একদম নীরব কেন সেটা তো বড় বিরাট প্রশ্ন ওয়াইসি নীরব কেন তাই না মুসলমান মুসলমান হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে দেখে ওয়াইসি নীরব কেন সেখানে টার্কি থেকে শুরু করে একেবারে বিলাত ইউরোপ সমস্ত জায়গা এবং বাংলাদেশ সব জায়গা থেকে গিয়ে কিন্তু এটা একটা গণহত্যা এবং এটা একটা ওয়ার ক্রাইম এটা স্টেট ক্রাইম এটার ভিত্তিতে একটা জিনিস কিন্তু হচ্ছে এবং এইটা মনে করি এই ধরনের কাজ যেটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টের আওতায় যে একটা কজি লিগাল একটা জায়গা থেকে এরকম একটা জাজমেন্ট দেয়া হবে বার্মার এই কাজের উপরে এইগুলোকেই সরকারকে পরবর্তীতে ব্যবহার করতে হবে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট কিন্তু যথেষ্ট তারা উদ্যোগ দিচ্ছে তারা মানে সক্রিয় ভূমিকা তারা পালন করার চেষ্টা করছে এটা অত্যন্ত ইতিবাচক জিনিস ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের কিন্তু বয়সটা যথেষ্ট গুরুত্ব পায় বিশ্বে সবখানে গুরুত্ব পায় যুক্তরাজ্য কিন্তু যদি তারাই সমস্যাটা সৃষ্টি করেছিল এখন কিন্তু যুক্তরাজ্য খুব একটা ইতিবাচক ভূমিকা এখানে রেখেছে তাই না যুক্তরাষ্ট্র হাইকমিশনার এখানে এবং তার সরকারও এই বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন তো এটাকে ধারাবাহিকভাবে ধরে 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 রাখতে হবে এখানে কোনো মানে ছাড় দেওয়ার মানে এখন এখন আরেকটা বড় চ্যালেঞ্জ যেটি আপনারা দুজনই বলছেন যে ধারাবাহিকভাবে এটা চালিয়ে যেতে হবে কিন্তু গণমাধ্যমের সামনে বা বিশ্ব রাজনৈতিক বাস্তবতায় অন্য কোনো ইস্যু সামনে এসে পড়লে এটি হারিয়ে যাওয়া আর বাংলাদেশ তো ধীরে ধীরে একটা নির্বাচনের দিকে এগুচ্ছে সেখানেও আরেকটা না না সমস্যা তো অনেক রয়েছে সমস্যা অনেক মানে এখনও এটা কঠিন পথ তো কঠিন পথ অতিক্রম করাটাই কিন্তু আপনার রাষ্ট্রের প্রজ্ঞার পরিচয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে টিটো মাত্র সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে ইমেল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেই সব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনারা আপনাদের মতামতে আমাদের অনুষ্ঠান টিটো মাত্র আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ মারা দুটো বুধবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ হলো টিটো মাত্রা এই পর্ব আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকও সরাসরি দেখতে পারেন এর বাইরে এই পর্ব সহ পুরনো পর্বগুলো দেখবার জন্য যে কোনো সময় ভিজিট করতে পারেন টিটো মাত্রা ডট কম এবং ফেসবুক গুগল প্লাস টুইটার এবং ইউটিউবের টিটো মাত্রা যে পেজ রয়েছে সেই সব যে প্রফেসর ডক্টর তাসনিম সিদ্দিকি এবং আমরা সমস্ত সম্পাদক চৌধুরী অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে দর্শক কথা হচ্ছিল রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে এবং এই সমস্যা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে বাংলাদেশকে সমাধানের জন্য কাজেই কূটনৈতিক তৎপরতা যেগুলো হয়েছে সেগুলো ভালো ওনারা কেউ খারাপ বলছেন না কিন্তু আরও অনেক বেশি তৎপর হতে হবে আরও বেশি সক্রিয় হতে হবে এবং দীর্ঘ মেয়াদে এই তৎপরতা চালাতে হবে এই সমস্যাটা খুব দ্রুত সমাধান হবে সেরকমটি ওনারা মনে করেন না বেত্তার শব্দটি যেটি গতকাল উচ্চারিত হয়েছে একজন পুলিশ বাংলাদেশ পুলিশ প্রধানের মুখ থেকে এটি এটি নেতিবাচক শব্দ এই শব্দটিকে ওনারা সমর্থন করেন না এবং ওনারা মনে করেন যে সরকার যে কাজগুলো করছে সেগুলো মোটামুটিভাবে ঠিক আছে কিন্তু কাজের ধরন অনেক বাদলাতে বদলাতে হবে এবং ডক্টর তাসিম সিদ্দিকি যেটি বলছে যে নিরাপত্তা সংকট বলে যে যুজুর ভয় দেখানো হচ্ছে এটিকে উনি সমর্থন করেন না এবং এটি আসলে সংকটকে অনেক ক্ষেত্রে বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং একটা অমানবিক আচরণ করা হবে এটি মনে করেন এবং অ্যাম্বাসেডর শমসের মবিন চৌধুরী বলছেন যে ইফেক্টের উপর ফোকাস না করে কস্টটা কী কারণ এই সমস্যার কারণটা কী সেটি আসলে চিহ্নিত করা দরকার এবং সমস্যার সমাধানের জন্য সে পথেই এগুলো দরকার এই সমস্যার খুব দ্রুত সমাধান হচ্ছে না কাজে যারা এই শরণার্থী হিসেবে আছেন তাদের শরণার্থী হিসেবে বিবেচনা করা দরকার এবং তার জন্যে যে মানবিক সহায়তা সহযোগিতা দরকার বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সেটি বাংলাদেশকে করতে হবে এবং তারা যেন নিরাপদে নিশ্চিন্তে মিয়ানমারে ফেরত যেতে পারে 
সেই ব্যবস্থা আন্তর্জাতিকভাবে মিয়ানমারের উপর চাপ প্রয়োগ করে করতে হবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা शुरू परेशित हल नीटल टाटा विएसपी कैमरन स्कूल एंड कलेज इफात माल्टी प्रोडक्ट लिमिटेड ओ एस सी एल ए दि एशियन एजर सौजन्या